Aujourd'hui, on est sur une table ronde dont l'objectif est de favoriser l'intégration la... de la culture scientifique à la programmation culturelle dans les médiathèques. Donc, dans ce cadre-là, pendant cette table ronde, en effet, on va parler euh, des thématiques euh, de la Terre, notre planète, donc euh, au travers de la spéléologie, mais aussi de l'astrophysique. Mais on, va, on est aussi là dans un, un objectif euh, beaucoup plus euh, pratique à, euh, à donner des pistes, à euh, trouver des idées ensemble pour euh, concrètement intégrer euh, voilà, cette médiation euh, scientifique dans votre programmation culturelle. C'est un peu une table ronde euh, hybride euh, qui parlera en effet euh, de problématiques euh, scientifiques, mais aussi euh, principalement en vérité, euh, qui est là pour répondre à, euh, à, à vos attentes et euh, à vos questionnements sur, euh, sur ça. Donc moi aussi, je remercie euh, les trois intervenants euh, qui sont là d'être euh, venus parler de ça avec nous. Euh, parce qu'on accueille Marion euh, Mazoric, qui est au centre des trois, et euh, qui est la fondatrice de la maison d'édition Au Diable Vauvert, que, euh, que tu as fondée il y a 20 ans, Marion. On accueille euh, donc euh, à l'extrémité, euh, là-bas, euh, Bernard Tourte, qui est euh, spéléologue, et en fait, plus précisément, je pense que je devrais dire euh, éducateur sportif euh, à la spéléologie, c'est ça Oui. Les deux fonctionnent. <rire> et tu es aussi euh, président de l'association Centre Terre, dont tu nous parleras un petit peu plus euh, tout à l'heure. Et enfin, on accueille Thierry Contini, donc qui est juste à côté de moi, qui est astrophysicien à l'IRAP, qui est l'Institut de Recherche en Astrophysique et en Planétologie, qui est situé à Toulouse. Tu es aussi directeur de recherche CNRS, et tu étudies principalement l'évolution des galaxies, mais tu participes aussi à, au développement d'outils qui permettent euh, l'observation de l'espace lointain, très lointain, très très lointain. Euh, on va commencer par des questions qui ont été soufflées et que j'ai trouvées très pertinentes. Et ça permet aussi d'attaquer le vif du sujet euh, très rapidement. Euh, C'est une question qui est ouverte à tous. Donc je pense qu'on commencera comme ça. Vous allez chacun y répondre si vous voulez bien. Euh, Est-ce que vous êtes déjà intervenu en médiathèque Et si, si oui, ah, attends, non, je vais lui, lui donner le mien. Et si oui, euh, bah, racontez-nous un petit peu. quoi. Alors, je ne suis jamais intervenu en médiathèque. J'ai failli le faire à euh, une occasion il y, a, il y a deux ans, je crois, où il y avait une projection d'un film, euh, euh, je ne me souviens plus du titre, un film chilien, et, euh, qui parle à la fois de, de, tout, tout, de, 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 comment dire, de la dictature au Chili, des, des, des personnes qui ont disparu, mais également tout, tout l'aspect observation du ciel euh, à partir des déserts chiliens. Euh, donc il y avait eu euh, une projection de ce film et ensuite une, une table ronde, enfin euh, un débat organisé avec donc on m'a demandé de venir en tant qu'astrophysicien. J'avais pas pu y aller car je revenais d'Iran juste à ce moment-là. Enfin c'était un peu trop court que je puisse y participer. Donc euh, j'avais j'avais réorienté une collègue qui était venue euh, discuter de ça à la médiathèque. Mais euh, mais je pense que la médiathèque est vraiment un lieu, euh, je pense idéal pour 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 la médiation scientifique. Hein. Il y a des espaces euh, vraiment adapté à ça, il y a, il y a, il y a tout un fonds bibliographique, donc, euh, donc je suis vraiment favorable à ce que ça soit, ça soit développé, et puis vraiment sur Toulouse, il y a un tissu quand même de, de chercheurs, enfin de personnes qui travaillent dans, dans le monde de la science, qui sont prêts, je pense, à intervenir, à venir euh, comment dire, faire de la médiation scientifique dans les médiathèques. Donc ça, on pourra en parler un peu plus tard, mais euh, voilà. moi je n'ai pas encore d'expérience en médiathèque, mais je suis prêt à venir. <rire> Oui, bonjour, excusez-moi. Donc, euh, bah forcément, un éditeur, ça, ça intervient en médiathèque. Moi, je ne me souviens plus du tout euh, de la première fois que je suis intervenue en médiathèque. Ça date même d'avant euh, les éditions Diable Vauvert, parce que j'ai longtemps travaillé euh, chez Gélu dans le groupe Flammarion. Mais, mais surtout, avec la création du Diable Vauvert, c'est devenu pour nous une évidence et même, je dirais, une priorité. Alors, pourquoi bah Parce que, évidemment, la priorité du, des priorités, c'est la liberté librairie hein, quand on est éditeur et qu'on vend des livres mais euh, on sait vite, il y a deux choses en fait il y a le Diable Vauvert donc c'est au Diable Vauvert c'est une maison qui a été créée dans un territoire où on lit peu, dans un territoire qui est très marqué par les inégalités sociales d'accès à la culture puisqu'on est en petite Camargue à Vauvert et 
Donc, c'est une zone très peuplée, mais euh, contrairement à ce qu'on peut croire, entre Montpellier et Nîmes, vous avez toute la Camargue, qui est une zone très pauvre. Vauvert, c'est une ville où il y a 60% des foyers non imposables. Et tous les marqueurs de la misère la plus totale, c'est-à-dire pas de salaire féminin, euh, etc. etc. Bon. Donc, on est dans un territoire où, où on vit avec des gens qui sont en état de misère culturelle ou, ou, ou d'exclusion de, culturelle, avec des, des ramassages scolaires très longs, pas de lycée sur toute la... Bon, bref, je ne vais pas passer, c'est la même chose que vous connaissez la Lozère, vous connaissez aussi vos zones plus reculées euh, autour de Toulouse. On cumule à la fois euh, inégalité sociale et euh, ruralité. Donc, c'est des territoires où, si on n'a pas les médiathèques, on n'a plus que les médiathèques, pour euh, rendre accessible la lecture à tous. Euh, voilà. Et donc, euh, bah, on est forcément sensibilisé à ça, puisque c'est notre territoire et un territoire qu'on a choisi. Moi, j'ai choisi de créer cette maison ici parce que c'était mon pays et que j'avais... Voilà, quoi. Bref, donc je suis revenue, j'ai quitté euh, un boulot à Paris pour aller là. Et donc, il y a cette sensibilité. Il y a aussi une sensibilité éditoriale. Hein. On, on est un éditeur qui s'est créé pour publier des écrivains venant des pop cultures, des contre-cultures, des cultures populaires, donc, euh, dont la science-fiction en est une des le plus beau fleuron, on va dire. Et, et donc, forcément, il y a aussi cet ostracisme assez esthétique hein, sur ces cultures et, et qui, qui fait que... Bah, la médiathèque, la bibliothèque, c'est l'endroit où on peut... Euh, c'est le lieu privilégié de la, de la médiation en direction des publics, les empêchés, même si pour vous, ce n'est pas une évidence, même si pour vous, c'est difficile, parce que ça suppose souvent d'aller hors les murs, donc, euh, ou de faire venir des gens qui ne viennent pas. Mais on travaille, y compris avec des micro... Enfin, des médiathèques, euh, euh, des petites médiathèques de, de, de petites villes, quoi, de villages qui dépendent des structures départementales, bien évidemment. Euh, on est très attentif à ça. On a même... Euh, il y a quelque chose de très politique là-dedans, hein, c'est vrai, et on a, on a publié, d'ailleurs je vous ai amené cette petite plaquette, un petit texte de Neil Gaiman, qui est un des grands, grands auteurs du catalogue, et qui est un anglais, et qui vit aux états unis et qui a écrit ce texte, Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques, de la lecture et de l'imagination Alors il parle des bibliothèques anglaises, hein, bien évidemment, c'est à suite à un discours prononcé devant l'association des bibliothèques anglaises, qui est extrêmement dynamique, et qui est une association qui répare à elle toute seule ce que chez nous, on, on fait via le ministère de la Culture, et via le, le réseau euh, et, et toute la chaîne du livre. Ils ne sont pas dotés des même, euh, de la même régulation du livre au, au, en Angleterre et donc c'est vraiment les bibliothécaires qui tiennent le front de la, de la démocratisation du livre et de la lecture et, et souvent c'est des structures associatives ou privées donc euh, c'est des combattants de terrain est-ce que Gaiman explique mais enfin j'en ai amené suffisamment pour vous en preniez un chacun euh, ce qu'il explique dans, dans ce texte c'est que euh, la fiction, le besoin de, de, de mots, le besoin de langage, le besoin d'histoire est quelque chose, Harari a, a expliqué la même chose un peu après Neil Gaiman, est quelque chose qui constitue l'humanité. C'est la, la capacité à s'inventer des discours, des, des histoires et des projections euh, mythologiques, finalement symboliques, qui, euh, qui est la caractéristique de notre humanité. Donc, euh, la bibliothèque, elle est totalement indispensable parce que, justement, elle n'est pas fondée sur le marchand et que, du coup, c'est le seul endroit qui, est, qui, qui permet à la littérature d'échapper quelque part aux contraintes du marché qui sont, bon, qui sont quand même des contraintes hein, pour l'accès à... Voilà, donc pour nous, la, la médiathèque, elle est centrale et, euh, et je dirais dans toutes les lignes de, euh, éditoriales qu'on défend, pas seulement euh, celle de la, de, la, de la SF. Euh, voilà, donc c'est une priorité. Il y a aussi, alors il ne faut pas négliger le fait que euh, le chiffre d'affaires qu'on réalise par les commandes dans les bibliothèques est également un, un chiffre d'affaires très protecteur. C'est-à-dire qu'on a des auteurs qui tournent bien en, en, en médiathèque depuis le début, bon, à commencer par évidemment Pierre Bordage, que vous connaissez tous, mais pas que. Le catalogue, enfin la, la ligne science-fiction marche aussi très bien, mais pas que. On a des titres qui sans doute sont à la fois ludiques et exigeants sur le plan littéraire et qui sont donc très adaptés à des publics plus jeunes ou à des publics qui ont du mal à venir au livre parce que, parce que justement ils se méfient du, du savoir académique ou, ou, ou ils n'ont pas un rapport d'apprentissage à, à, à la littérature mais de plaisir ou de compréhension du monde. 
Et on a un catalogue qui répond bien à ça. Et du coup, bah, je dois dire qu'en 20 ans, euh, les, les médiathèques, elles ont toujours été là et que euh, ça a l'air de rien, mais c'est euh, aussi un pied sur lequel on s'appuie économiquement. Quand il y a une commande, euh, quand des titres sont repérés et tournent en médiathèque, pour un éditeur, c'est un revenu, même si les achats, évidemment, passent par, par la librairie. Voilà, je crois que je... Donc, on, on travaille aussi beaucoup en région. Ça, je peux l'ajouter. On travaille énormément en région avec des médiathèques, donc je vous disais, de petites euh, villes. Hein. Ça peut être le Gros du Roi, Moguio, Vauvert, Saint-Gilles, qui sont déjà des villes un peu plus grandes, mais beaux voisins. Euh, on leur offre des surstocks quand on en a, parce que euh, on a souvent des surstocks plutôt que pilo pilonnés. Vous voyez, on, on peut faire des cadeaux. On, on, on les envoie pas dans toute la France, parce que sinon, ça serait plus cher que, que le... Que le que de jeter les livres, tout simplement. Quand, euh, et, et on fait beaucoup d'animations en, en médiathèque autour euh, aussi du catalogue de la partie taurine et régionale, euh, taureaux, chevaux, camargue, vous savez, culture euh, régionale chez nous qui sont importantes. Et là, ce qui est très important, c'est que c'est avec ces catalogues-là qu'on arrive à faire venir des non-lecteurs en médiathèque. Ça, c'est très important parce que euh, et je pense d'ailleurs que la science permet exactement la même chose. C'est-à-dire des gens qui lisent pas forcément beaucoup sur des questions qui les intéressent. Alors, ça peut être la tauromachie, ça peut être euh, euh, l'avenir du climat, par exemple, peuvent venir en médiathèque et là rencontrer le livre. Donc, ça, c'est très important. C'est un, un, des actions de pénétration, on va dire, pénétration profonde du territoire. Et puis, d'autre part, on a une association qui s'est créée en même temps que la maison d'édition, qui gère une résidence d'écrivain. Et alors, avec les écrivains résidents, on fait aussi beaucoup d'animations diverses en médiathèque et là qui sont euh, totalement di euh, diversifiées puisqu'elles dépendent du profil de, des, des écrivains résidents. Et vous voyez, on a un partenariat qui est en train de se... qui vient juste de se boucler avec la, la médiathèque euh, d'Aigues Mortes, par exemple. Et, et c'est ce fort... là qu'on voit à quel point est-ce que les médiathèques sont une réponse quand le marché du livre, tel qu'on le voit en particulier à travers la télé, les prix littéraires, la presse, etc., vit en total, enfin le, le monde du livre, tout vit en total autarcie autour de, de Paris, y compris dans ses, dans ses choix. Euh, ben on est en pleine rentrée littéraire et saison des prix, donc vous voyez aisément de quoi je parlais. Il y a 25 bouquins à lire en France en ce moment et pas plus, quoi, ou 30. Je rebondis juste sur ce que tu disais sur l'importance de, des médiathèques euh, sur le territoire. Euh, les médiathèques, euh, premier équipement de culture euh, en France, en termes de nombre, en termes de surface, etc. Donc, euh, un lieu d'accueil euh, privilégié, pour, euh, donc, y compris pour la culture scientifique, en théorie. Et je... À Bernard, maintenant. Ça marche, c'est pas oui, apparemment, ça, ça fonctionne. Bonjour euh, tout le monde. Moi, je vais être très, très bref. Euh, oh, oh, oh. Donc, euh, moi, je répondrai très brièvement à la question. Hein. Euh, je, personnellement, euh, toute petite expérience avec les médiathèques, euh, au travers de deux actions, euh, nous, Centre Terre, dont je développerai un petit peu après les contours, euh, on est une association qui a produit pas mal de films, qui produit des rapports, des éléments comme ça, mais qui mène notamment beaucoup de projets euh, avec le milieu scolaire. Donc, euh, donc euh, petite expérience avec les médiathèques au travers des commandes qui peuvent nous être passées et qui, bien souvent, du coup, sont liées avec euh, des euh, projets scolaires qu'on avait des classes qui, qui, euh, qui, euh, qui travaillent ou collaborent avec ces médiathèques. Et deuxième exemple aussi, au travers euh, souvent de... Alors, soit de diffusion en, en, en pré-sortie euh, pré de télé ou autre, ça nous est arrivé sur certains films d'être contacté par des médiathèques pour faire une projection vis-à-vis -vis de scolaires ou de choses comme ça. Alors après, je ne sais pas si c'était des actions qui étaient directement montées par les médiathèques ou qui étaient montées en association avec d'autres organismes sur le plan local, euh, parce qu'en fait, notre association a un rayonnement euh, je dirais relativement national voire international. Du coup, euh, ben, voilà, ce n'est pas que moi qui interviens, ça peut être nombre de personnes de l'association. 
Voilà. D'ailleurs, euh, Bernard, euh, tu parlais de ton association. Est-ce que tu peux nous en dire plus Moi, j'aimerais savoir euh, quelles sont, bon, grosso modo, hein, les, les actions que vous menez. Et en fait, euh, même euh, plus profondément, j'aimerais connaître euh, vos objectifs. Voilà. Donc, euh, en fait, je suis président, effectivement, d'une association qui s'appelle Centre Terre. Centre Terre, c'est une association qui a été créée en 1992. Euh, elle est née, en fait, euh, du regroupement euh, de, de gens qui sont des fermes fervents pratiquants et, et des fervents passionnés de spéléologie. Voilà. Euh, la spéléologie, c'est quoi hein C'est l'exploration du milieu souterrain un petit peu sous toutes ses formes, sachant que le milieu souterrain, il peut être exondé. Ça veut dire que les spéléologues peuvent se déplacer dans des galeries, dans des réseaux souterrains, en respirant parfaitement bien. Ou le milieu souterrain, il peut être naturel ou artificiel. Voilà. Donc, on a les cavités naturelles qui sont des cavités qui se sont formées au travers de la formation de nos montagnes et puis qui ont continué à se développer avec, euh, avec toute l'hydrologie, toute, euh, toute l'action euh, d'érosion et de corrosion. Et ensuite, on a le milieu aussi souterrain artificiel qui comprend aussi les mines, certaines carrières qui ont été creusées en réseau profond. Euh, voilà, donc c'est aussi un domaine sur lequel les spéléologues sont aussi acteurs souvent. Et ensuite, dans le domaine spéléo... du milieu souterrain, on a aussi euh, le milieu souterrain noyé, où là aussi, ce sont des spéléologues qui veulent l'explorer, ce réseau, hein, c'est-à-dire euh, des fois, ben, sous terre, on va arriver à un endroit où on arrive sur ce qu'on appelle le niveau de base, <rire> on va trouver un niveau d'eau, et à partir de là, ce sont des plongeurs spéléologues qui vont pouvoir continuer à explorer euh, ces réseaux noyés. Voilà, donc les spéléologues, ça comprend euh, euh, tout ce terrain, on va dire, un petit peu de pratique, et la première passion de spéléologue comme moi et comme les gens qui sont à la base de la création de l'association Centre Terre, euh, c'est la première motivation qu'on a, c'est l'exploration. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en étant un spéléologue d'expérience, euh, on est quand même sur une des seules pratiques où aujourd'hui, on découvre encore euh, des portions totalement vierges euh, de notre monde. Voilà. Euh, à part l'exploration du fond des océans, euh, tout les sommets du monde ont été gravis et en fait, la spéléologie aujourd'hui amène encore en France énormément de découvertes. Et pourtant en France, euh, on est quand même un des pays précurseurs dans euh, l'exploration hein, souterraine, avec des gens euh, dont vous avez entendu parler, comme Martel, comme Casteret, euh, qui ont été à l'origine un petit peu de, 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 de la connaissance euh, de la spéléologie hein, au travers du grand public, notamment au travers de tout ce qu'ils ont pu écrire et publier. Et euh, donc, ce noyau dur euh, au niveau de Centre-Terre, il a démarré en 92. Et moi, j'ai pris la présidence de l'association en 2003. Et j'ai pris la présidence après être parti sur une expédition qui était organisée par cette association en Patagonie chilienne. C'était la première fois qu'une expédition française se rendait sur la Patagonie chilienne. Et en fait, cette expédition elle s'est rendue là-bas parce que, tout simplement, Richard Mer, qui est membre de notre association et qui, à l'époque, était directeur de recherche au CNRS euh, sur Bordeaux, euh, avait détecté au cours d'un colloque euh, qui rassemblait euh, nombre de géographes, hein, euh, en discutant avec des, des collègues à lui chiliens, ils avaient détecté que sur le Chili, dans les archipels complètement éloignés du continent, hein, sur la partie sud de, du Chili, eh bien, il y avait deux îles calcaires. Et pour faire de la spéléologie, il faut avoir du calcaire, hein, parce que les réseaux souterrains se développent principalement euh, dans les massifs calcaires. Et donc, du coup, ils sont partis là-bas en petite équipe hein, pour aller voir un petit peu ces deux îlots calcaires, et puis ils se sont rendus compte qu'effectivement, euh, il y avait de vraies masses calcaires, avec de vraies possibilités d'exploration spéléologique. Et donc, euh, une première expédition s'est montée en 2000, euh, j'y avais participé, mais j'étais pas, je, je dirais, acteur premier de, de son organisation. Et ensuite, j'ai pris la présidence, moi, en 2003, et à partir de là, toutes les expéditions euh, qu'a pu mener euh, l'organisation Centre Terre en Patagonie chilienne, hein, il y a eu 2006, 2008, 2010, 2014, 2017, 2019, euh, toutes ces expéditions-là, c'est moi qui les ai euh, organisées, chapeautées, coordonnées, avec euh, plusieurs objectifs. Euh, D'abord, répondre, euh, répondre à notre laïmotif qu'on a mis en place à Centre Terre, hein, qui est, euh, voilà, Centre Terre, c'est découvrir, explorer, partager. 
Voilà, donc notre but, c'est découvrir le monde, explorer tout ce qu'on peut explorer, aussi bien sous terre qu'en surface, et enfin partager du mieux possible tout ce qu'on peut découvrir, tout ce qu'on peut euh, analyser, prélever, etc. Alors ce partage, il s'effectue surtout à deux niveaux. Je dirais de façon un petit peu massive, hein, c'est qu'on a une politique de, de médiatisation la plus large possible, aussi bien dans le pays sur lequel on travaille, notamment le Chili. Hein, au cours de nos expéditions, on fait énormément de communication sur la presse chilienne et même en dehors des expéditions pour faire connaître la pratique, parce que là-bas, elle n'est pas du tout organisée. Il hein, n'y a, y a, y a que ces îles calcaires qui sont très éloignées du continent où on peut pratiquer la spéléologie, donc ce n'est pas du tout une activité qui a été développée là-bas. Donc, euh, un, on développe la médiatisation localement. Deux, on essaye au cours de chaque expédition de réaliser euh, des films euh, grand public, euh, et notamment par contrat avec des chaînes de télé pour avoir une diffusion la plus large possible. Donc, on a réalisé un film, euh, en, enfin aujourd'hui, on en est à notre cinquième réalisation hein, en termes de films. Les derniers films, c'était 2017-2019, avec des longs métrages qui ont été produits pour France 5 ou pour Arte. Et euh, ensuite, on euh, publie aussi un maximum de choses, Alors, soit au travers d'ouvrages comme celui qui est sur la table, « L'île au glacier de marbre », qu'on a sorti en 2010, qui fait la synthèse de toutes nos expéditions depuis nos premiers pas sur la Patagonie chilienne. Et puis derrière chaque expédition, on publie toujours un rapport d'expédition qui comprend forcément pas tous les résultats scientifiques de, des découvertes qui ont été faites, parce qu'il faut bien comprendre que on est sur des domaines scientifiques ultra pointus, sur lesquels les analyses de tous les prélèvements qui peuvent être faits sur le terrain euh, prennent parfois 5 ans, 10 ans avant de pouvoir être publiable. Donc euh, voilà, c'est sûr que ces comptes rendus ne font pas état euh, à plus de 6 mois derrière les expéditions de, de tout ce qu'on a pu découvrir ou révéler. Et ensuite, notre autre vecteur de partage qu'on a beaucoup développé depuis 2010, c'est avec le milieu scolaire. Voilà, on a commencé une collaboration très timide au départ avec l'Académie d'Amiens, parce que sur Amiens, j'avais un collègue instituteur, enfin un enseignant qui avait euh, lancé euh, une année euh, sur la thématique Jules Verne et du coup ça tombait très bien, nous on était en expédition là-bas, du coup on a eu pas mal euh, d'échanges entre, entre les différentes classes de l'Académie d'Amiens et nous-mêmes sur le terrain par visioconférence hein, notamment, où à un moment il y avait 400 élèves qui avaient été euh, regroupés euh, dans une grande salle pour pouvoir faire cette visioconférence. C'est quelque chose qui a énormément eu de portée hein, au, niveau, euh, au niveau des jeunes. Et du coup, on s'est dit, ben, là, c'est une ligne de conduite qu'il nous faut essayer de, de poursuivre et développer. Et donc, au fil des années, on a créé sur notre page web qui est centreterre.fr, on a créé toute une partie scolaire avec tout un ensemble de fiches didactiques, pédagogiques, etc., à disposition des enseignants, à disposition aussi des élèves, qui touchent toutes les thématiques qui peuvent être vues dans les cursus scolaires, aussi bien primaires, secondaires, tertiaires. Et en même temps, on s'est dit, bah, il faut mettre quelque chose pour un peu appâter un peu plus ces jeunes. Et du coup, on a lancé l'idée d'un concours à projet pour toutes les classes qui s'inscrivent au suivi d'une de nos expéditions, ben en fait, elles peuvent aussi réaliser dans le courant de l'année un projet, le présenter à la fin en concours. Et euh, pour exemple, sur la dernière expédition, on a eu près de 40 projets de présenter. Et sur ces 40 projets de présenter, euh, enfin, il y avait des choses qui étaient fabuleuses. Quoi, hein, des classes qui avaient travaillé la moitié de l'année pour faire des maquettes à une échelle précise comme celle enfin, représentant un peu notre positionnement sur le terrain. Des classes qui qui ont fait euh, des journaux télévisés euh, et en anglais, en espagnol, etc. Des classes qui ont fait des petits films. Euh, enfin, on a une multitude de projets absolument euh, aussi magiques les uns que les autres qui ont, euh, qui ont, qui ont été réalisés. Et les classes qui sortent lauréates de ces concours à projets, eh bien, en fait, nous, on s'attache ensuite à les amener sous terre avec des membres de notre équipe Centre Terre pour leur faire découvrir le milieu souterrain euh, voilà, dans la vraie vie. Et ça, c'est aussi une force de partage très très forte. Le résultat c'est qu'en 2019, sur la dernière expédition, on a eu 101 classes qui ont suivi le projet sur l'année et euh, on a réalisé trois visioconférences hein, aussi en échange avec eux et donc ça représentait pas loin de 3000 élèves. Donc euh, on est assez content de notre résultat. 
euh, sur l'ensemble du territoire, hein, parce qu'en fait, Centre Terre, on a demandé aussi un agrément éducation nationale, hein, donc on a depuis euh, 2016, et donc on a un agrément au niveau national. Nous, les projets, on les lance en partenariat vers le rectorat de Toulouse, hein, avec qui, euh, moi, j'entretiens d'excellents termes, et en fait, c'est le rectorat de Toulouse qui se charge ensuite de faire la communication auprès de tous les autres rectorats de France, et puis nous, au sein de la Fédération française de spéléologie, hein, on a aussi euh, tout un réseau d'enseignants et un réseau éducatif euh, sur lequel on va passer aussi la communication quand on lance euh, nos projets. Voilà. Donc euh, voilà un petit peu ce qu'est Centre Terre en quelques mots. Alors, euh, petite pause, est-ce qu'il y a des questions dans la salle hein, D'ores et déjà, sur... parce que là tu nous, en dis... tu nous en as dit beaucoup Bernard. Quand même. <rire> Euh, si j'avais un crayon, je raillerais au moins quatre de mes questions euh, d'un coup. Euh, mais c'est très bien. Euh, en fait, vous n'avez pas besoin de moi pour cette table ronde, j'ai l'impression. Euh, si, je vais rebondir quand même sur euh, un détail, enfin, euh, d'un détail qui n'est pas un détail en réalité. Euh, tu parlais de, des projets que menaient les, les classes. Euh, la pédagogie sous forme de... Dans, dans une, stratégie de, une stratégie pédagogique de projet et euh, moi je, je salue ce genre d'initiative parce que c'est pas forcément évident à mettre en place euh, même dans des classes et euh, voilà et ça, ça a des disons des, des bienfaits pédagogiques hein, qui sont assez euh, phénoménaux en termes d'implication euh, des personnes alors des jeunes oui des enfants oui mais pas seulement euh, avec les adultes ça marche aussi euh, tout à fait bien et euh, et, et aussi en termes de... Alors, ça, ça peut plutôt aux jeunes, d'ailleurs, mais euh, en termes de, de coopération, de communication, etc., c'est quelque chose qu'on essaye... Enfin, moi, en tant que médiateur scientifique, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ça prend parfois un peu de temps à développer, mais euh, ça marche à tous les coups, quoi. Donc, je salue cette, cette initiative de votre association. Voilà. Euh, on va rebondir un peu sur euh, sur ce que tu viens de dire parce que tu disais que tu faisais des projets euh, euh, avec les classes euh, donc tu, tu fais de la vulgarisation enfin vous faites de la vulgarisation au travers des films et euh, des livres euh, moi je vais rebondir là-dessus en vous posant une question qui est de nouveau ouverte à tous euh, qu'est-ce que vous verriez qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les médiathèques pour parler euh, donc euh, de, la, de votre thématique, donc soit de la spéléologie, soit de l'astrophysique. Et euh, Marion, bien entendu, euh, tu choisis entre les deux celle qui te préfère. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez que les médiathécaires euh, mettent en place pour pouvoir euh, parler de cette thématique-là au tout public Et est-ce que vous y verriez euh, vous-même participer euh, Et euh, de quelle manière Peut-être Thierry, euh, on va te laisser commencer en fait, je pense que vous aurez un exemple cet après-midi, puisque j'ai vu que l'association universelle allait, euh, allait intervenir cet après-midi lors d'un atelier. Donc, c'est une association euh, de doctorants, en fait, de jeunes chercheurs euh, euh, en astrophysique, qui s'implique depuis plusieurs années à essayer de, de faire de la médiation scientifique en astronomie à travers principalement des expériences, des petites manips. Et je pense que c'est vraiment un moyen idéal pour. Euh, Comment dire, pour intéresser les jeunes et les moins jeunes hein, à, à la science, c'est vraiment de les impliquer, de les faire euh, eux-mêmes réaliser des expériences, de leur montrer, bon, l'astrophysique, on a besoin d'observer la nuit, donc c'est un peu compliqué dans des télescopes en pleine journée, mais on peut, par exemple, observer le soleil en pleine journée, la couronne solaire. Donc, je pense que c'est important de, comment dire, de relier, bien sûr, tout le patrimoine euh, donc des livres qui, qui sont présents dans les médiathèques avec avec la réalité de ce qu'est la, la science, hein, qui est beaucoup le, de l'expérimentation, ça peut uniquement de la théorie, des équations, c'est principalement observer le monde qui nous entoure à travers l'observation. Je pense qu'il faut, qu faut, qu faut travailler sur ce terrain-là, puisque euh, euh, les questionnements que tout le monde a, c'est principalement par rapport à l'observation qu'on a du monde qui nous entoure, hein, à travers nos yeux, à nos oreilles, euh, notre sensibilité. Donc, euh, donc, je pense que c'est l'approche pratique. Euh, je pense est une, est une voie qu'il faut creuser euh, dans l'espace des médiathèques. Hein. Vous avez vraiment des espaces où vous pouvez installer des expériences, euh, inviter des, des, des scientifiques à venir parler de, de, de leur travail, en impliquant vraiment le public euh, que vous voulez faire venir, en les faisant participer euh, vraiment à, 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 voilà, à des manipulations, à ce genre de choses. Quoi. Beaucoup trop tentant de rebondir là-dessus. Euh, euh, 
Donc, tu dis que finalement, la pratique, hein, le fait de mettre les mains dans le cambouis euh, euh, permet de, de, de mieux intéresser en fait, le public, hein, c'est ça De plus facilement les accrocher. De les accrocher, ok. Euh, Marion, euh, je... ouais, tu veux rebondir hein ben, Je vais te laisser faire sans même te poser la question. Alors. <rire> Il ne faut pas trop me laisser faire, sinon des fois, je m'emporte et je suis un peu bavarde. Mais... Euh... Bah, disons que voilà la médiathèque c'est exactement le lieu euh, pas que il y a aussi les, les salons du livre évidemment les festivals qui sont souvent organisés avec des associations et en lien avec les médiathèques euh, c'est le lieu idéal de la euh, de la rencontre des genres et des choses euh, voire des rencontres improbables puisqu'on a tout sous la main alors je sais qu'après il y a des en France on est très euh, par rayon il y a des circulations qui sont pas si faciles que ça c'est peut-être plus compliqué dans une grosse médiathèque que dans une petite, les circulations entre rayons, entre savoirs, entre responsables. Donc, je ne m'attache pas au côté euh, comment est-ce que vous vous organisez ça dans vos médiathèques parce qu'elles sont, elles sont différentes. Et... Mais du point de vue des affiches que ça peut donner, le modèle, c'est un peu ce qu'on pratique dans les. Bah, par exemple, aux Utopiales, hein, qui est un, le grand festival de la SF en France et qui existe maintenant depuis euh, 30 ans. Donc, qui a commencé d'ailleurs à Poitiers, qui est quelque chose qui a été porté, euh, qui est un festival qui a été porté au début vraiment par des associations de lecteurs de, de science-fiction, de médiathécaires, de libraires et, et de patients.